morning. Thanks very much for having me here. I have to thank the organizers, Professor Tolpani, Parini Tantaprayanta Shetty, Professor Vivek Aram, who's not here. I hope you look forward to seeing him because he wrote, uh, he contributed to Indra Bhai. I think I'm the joker in this pack because everybody else is an academic. Uh, I'm not an academic, I'm not a writer. Um, I translate a bit of Malayalam poetry, but I don't see that as my own in, in my working life. Uh, to source, to encourage translators who till very recently have had a very, very bad time in the publishing world, to promote our writers, to use this language, um, to in some ways subvert it, to make English into Kannada, to make English into Hindi, uh, has been my, uh, my purpose in my professional life. Uh, I have to tell you that it has been a very, very difficult time to very recently. To have a whole day uh, dedicated to a novel is itself remarkable. I congratulate all the organizers for this lady. Uh, I want to make a particular remark about the Nehru Center, Professor. See, uh, uh, Jawaharlal Nehru was not only our first Prime Minister, but also the first President of the Sahitya Hindu. And in his uh, inaugural speech, he said, I will not allow the Prime Minister to interfere with the workings of the President of the Sahitya Hindu. Uh, we actually had a wonderful innings with um, our literary society supporting writers. I think they haven't done enough for translators. Till very recently, uh, the author got much more royalty than the translator. There are still some distinguished publishers like uh, OBS who uh, still who pay the translator a very, very low amount. Uh, so these are things that things to be for. The other thing uh, is that's endangering the whole profession and the whole venture of translation, the whole industry of translation. And I, when I say translation, I talk about English because it's um, completely subsumed the, uh, uh, the whole atmosphere of uh, literary sensibility in our country. There are two or three problems. The major problem is the ignorance of the publishers of English. They do not, most of them, very powerful people, most of them women, uh, don't know an Indian language as well as they know English. They don't read the literary journals, uh, they don't stay in touch, um, they are in some, in some sense impervious to uh, influence because they are also in many ways insecure. They don't have enough information when they make up their minds. And then there is tremendous pressure on them uh, from coming from the sales and the marketing division. You said this is not a, a, a best seller. Only also who do it like this. We can afford to do it because we are not driven by profit. Uh, we are mandated to publish for research. But only on most of the other publishers, if you don't make a profit, you just sink. So, uh, not only are the editors not informed, well informed as they might be, as I'd like them to be. I'm addressing the students here because I hope some of you will like to publish in the correct list. But the marketing divisions, the sales people, have tremendous power. They know even less than the editors. So they say, no, who is this? We haven't even heard about. We haven't heard and of. But, so there is, there is this big gap uh, in, the, uh, in what gets published, in what's selected for work. Um, the appeal I would make in translation education, and that's one of my major concerns, not just translation, but bringing it into academia. It's the only way it will survive. Why have Prenchal and the Tagore survived? Because they are in education. So, um, my appeal, and this morning I was, uh, <laughs> I was letting me fly at the breakfast table, I said the language departments in the universities should come together, and the English department should encourage them to enter their classrooms and have spaces where you select works, you read them, and if somebody could also get this kind of uh, affinity between the language, the, the different uh, departments, language and language departments, and 
advise Patrushas on what they plan. If you are going to prescribe Indra Bhai, what else would you like to see in translation as study material for your students? That is one of the remarks you make about, um, you know, about um, how translated literature could lower the temperature of anxiety in the students. But for that, we need to do what would be nice if we could have a list of books from all languages. But to start with Canada, because you're so sincere. Um, <laughs> what, did they become really famous? Yes. But you know, uh, it, I believe it was printed 72 times by the time the centenary came around in 1989. The English translation, which is prescribed to standard 10, uh, dropped one of the most important chapters. Chapter 18, and it's a very controversial thing in Kerala. So one of the reasons I did a fresh translation in 2003-2004, uh, encouraged then, you see, encouraged by two academics, Susie Tharu and her student, Anita Devisya, uh, was because it was the first uh, translation which included Chapter 18, a very long chapter which talks about modernity, about education, about women's, uh, if you use the word liberation, but you know, empowerment of women. Um, and yet it was prescribed to study and it's uh, been doing well. Um, could I have those visuals which I brought on the pen drive? I'll just very quickly show you some of the books. Oh, let's start with anyone. This is a uh, work called Mara Pravas in Marathi, which means, literally means my journey. Uh, it is the first, first person account of the 1857 uprising. Uh, it was written not by a person whose profession was uh, uh, a writer, but he was a priest. Uh, he just happened to go through, he was going on a, a, a journey of um, uh, rituals and pujas in order to make money. But he walked right into the path of the uprising. He came back home three or four years later, and he nearly died several times. Uh, and he was encouraged to write this account. He wrote it, but by that time, the crown was firmly in the saddle. Uh, the imperial power was, and this is the first time somebody had written against the British. All the others were ingratiating themselves and saying how great the British were. Uh, so, it was published, he said, he made three versions of it and he had three different publishers and said, please publish it only after I die. He died in 1907, the first Marathi, the first publication was 1910-1911. It lay untranslated naturally because, again, the was uh, very much uh, in power. But in 1969, a uh, distinguished Hindi uh, writer translated it into Hindi, but he dropped a number of things. So again, you see, the original was damaged. In 2008-9, Mrinal Pandey, Mrinal Pandey, distinguished Hindi writer as you know, translated the Hindi, this Hindi version, this flawed Hindi version into English, Hapakal was published it, and it was really a mess. But nobody knew, because nobody had actually, very few people had actually read the Marathi. But Maharashtras were very offended by this uh, translation. The great, great, great granddaughter of Vishnu Patkotse, a woman named Sukhmani Roy, translated word for word uh, her ancestors' uh, Marathi original. And in the introduction, she severely criticized Munanwati. By the way, I'm bringing this up because these are the dangers of translation. If you don't pay attention to the original, if you don't pay attention to the original voice, as you were saying, it's very easy to, to, to be light, to, to put away things you find inconvenient. Uh, but our translation is just a little carrying through quite unreadable. So two uh, translators, Shanta Gokane and Priya Tarkar, translated it for OVP. Fine, we brought it up another, even later, two years later. So if there are multiple translations of a particular work, never mind. It's great for study. So that's what I would say about this. May I have an excellent piece? This is Basanti, written in Korea by nine 
different writers. It was an experiment. They ran, uh, it was an advertisement inviting writers to contribute to this particular work. Again, a story of an extremely intelligent and determined woman uh, who is married very conventionally uh, into a conventional family and she wants to do so many things. She wants to teach children, she wants to, 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 to write, she doesn't want to wear conventional clothes, she would like to go into the kitchen and cook, but they are wealthy people, they don't like all these things. But, so it's her story. The remarkable thing there, of course, is that nine writers came together to write her story. Um, that's 1920. Um, next slide, please. That's Korea. <laughs> uh, I've already said enough about uh, Indulekar. Um, yeah. Uh, by the way, the titles are interesting. The actual meaning of Indulekar is a new or a fresh line or a fresh inscription. Uh, the 1969 translation by Leela Devi called well, the title she gave was a crescent moon. Um, so that's a, the, these are the interesting things that come up with any kind of translation, but uh, first novels are particularly important. Next one, please. The Fatal Bruma. Some of the things that were mentioned, I mean, I, I really am not to say about that I agree that we said we said. You know, we said. Um, Fatal Bruma is, uh, was written by a 21 year old, uh, again, about the Brahmin community, about jewelers and the, the various problems they face as they are moving into modernity. You mentioned, I'm talking very fast because I think I've finished by one standing thing. Not much to you, but how much to you do I have? Okay, thank you. Um, you talked about hybridity and you talked about language and uh, writers um, kind of showing off that we know English. So I'd like to read this very short passage from a famous Ruma. It's uh, the opening page. <coughs> Raja Maya translated by Stuart Blackburn. In Madurai district, there is a village named Sri Kulam. You see the houses. And in the middle of the main street is a house known as the Big House. In one of the side rooms, a man was lying on a mat with a large pillow. He awoke, chanted, Shambho Shankara to shake off his drowsiness, then scratched his leg to call out, Hey you! His wife, stitching her gloves in the main room, heard his voice and coughed a couple of times, kept silent. Again, the reclining Brahmin called her, Hey you! You! In response, she put on an eye to face and said playfully, There is no hey here, and no you either. K being H K Y and U E W E. If you want to buy hay and you, you'd better go to the marketplace. Any more talk like that from you? And you pay for it. So you have these demonstrations of understanding of English. Um, some of the other things I wanted to bring up. Yeah, you know, now uh, uh, the interest in novels, the, um, the reason for the study material, uh, literature culture studies, uh, it's only very recently that the novel has become respectable. Uh, and if you look at the, the huge prizes that are being awarded, it's all for fiction, it's all for novels. The JCB Prize, the DSC Prize are all for novels. Uh, but Till about 40 or 50 years ago, novels were not considered very particularly respectable. Uh, oh, you're sure, you know, all the time reading novels. You know, poetry, drama, uh, discourses, those were the important things. Those were the classy things to read. Those were the things that offered intellectual and spiritual uh, growth. Um, again, going back to publishing, and, and this is for the students' reading. Um, uh, you see, if anything enters publishing or anything surrounding it, because there's a huge industry of literary critics and so on, uh, there is a fatal tendency uh, for these big prizes that encourage writers and translators. Uh, the, 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 the eligibility uh, conditions talk about very recent work. Uh, nothing that was published in the original before 2015 
2010, um, even the Hindu, which is a conservative place, when they set up their, they're setting up the conditions for their Hindu literary prize, uh, early last year said nothing before 2015. So, case of then, uh, Anand S. Anand, who publishes from Navayana, and myself, we put up a strong um, critique saying that if this is the case, you are going to wipe out material that was written and written before that because publishers will not feel encouraged uh, to publish uh, translations of anything of older materials. And again here, both the academic community, student community uh, and those who are planning to enter publishing, and there is a good future there, um, if you are going to teach uh, the history of a language in translation, you will need to build a canon, uh, exactly like we have in English literature. So don't, I mean, you should resist the tendency to celebrate only the new uh, and the sensation and the fast movers and so on. They have their place, I'm sure, but don't let's neglect the older writers. Um, actually, uh, there was a whole day in Sanana Society Academy literature 10 years ago, no, 2007, um, to celebrate the 15th year of Beauty Pass Day on Manai's first novel, which is called Manai's which is called The Decay of the Manai uh, Farrows. <laughs> It was a really an interesting day because a number of people praised uh, him and praised the book. And then popped up a 30 something literary critic who attacked him face on, head on, saying that you have ruined a whole generation of writers and readers by romanticizing uh, uh, some, uh, uh, structure, uh, familiar and social structure which. Uh, it's actually very damaging to the individual. Um, but the interesting thing was to watch MP's face. He was totally unmoved. You know, he didn't react at all to this. Yes, criticism. So these kind of meetings where we uh, discuss writers and books are uh, very important. Some of the other points I want to say. Yes, the 19th century. See, uh, again, in the study of uh, our literatures, Somehow, uh, the classical classical uh, times are of course considered very important because the, the great riches lie there, and then the modern times. But and this in between is is somehow lost. The early novels uh, and the early 20th century work leading up to pre-independence. Uh, again, I would say to the academic community, please look closely at writings from that time uh, because. Uh, otherwise, we are missing a large part of our history. As it is, South India has lost out very badly in just the history textbooks. Uh, both school and college, if, if, if it weren't for Neera Kanta Shastri, I, I think we would really think that we didn't exist at all. Uh, 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 William Dalrymple can write two or three huge books on the, the Mughal dynasties. and uh, uh, but have no intention, we won't pay any attention to what happened in South India. So there's uh, a vital chunk of our history uh, and our social problems which and the, the struggles our society has faced. And I think this is one, this is really the only valuable thing we can give to the next generation. Um, our hopes, uh, our fears, our concerns, social concerns about how society is unfolding. Um, and inform the students. And uh, as it is, we, uh, you know, one third of Asia is illiterate in this country. So those who get an education, those who come into the humanities, those who learn about languages, uh, have, I think, a special, uh, almost an ethical, um, uh, well, uh, duty to keep alive and to, to study our literature as a society. So these are the things I wanted to say. Uh, I'd like also to take questions. Um, there was something else. I can't remember what it is. Yes, uh, I want to especially commend both Anamaya and Rachel for the reason I took up the entire voice so enthusiastically.
is because we actually locally published this more than 20 years ago, and I read what you wrote about the grammar. But at that time, I was still looking for uh, you know, words by various other uh, books I was handling, not to mention political problems in our huge outfit like OUP, which was uh, so much against uh, publishing anything that wasn't 500 years old. Uh, so, but then one of my mentioned in the Ravai, I was happy to do it. I had by that time published uh, Anantha Murthy, Vaidehi, Nar Jasusa, Istiwakar, uh, earlier in Macmillan's um, Sri Krishna Aran, yes, and uh, Sarah Becker, that was a book. Uh, somehow, and by the way, uh, many of the books I published in translation have been prescribed in Nar Jasusa. For a found, as a foundation English text, Stella Maris College took it for three years. Uh, everybody is proud of it. The B, the the whole the, the whole science, the uh, the, the zoology department. Um, it's the first uh, what do you call it? The immersion of the uh, about the environment that is the deep part. But the other one was um, actually quite surprised. Quite a surprise. It was about Jenny Bette. And it's a work from Tamil, translated into English, Mahari uh, was about Jalikat. It is very difficult to edit that novel because there's so much cruelty in it. But the is unusual because it's the first translation of a work from a neighboring state to be prescribed in a, a college in Tamil Nadu. So I'm very really grateful for that. Uh, many of Obama's books have been prescribed. Um, hopefully this set that this have been uh, there are so what I want to say about Banana is that um, you know we were talking about the different forces in society, uh, the police, uh, education, all the things that came with the British and modernity. Way back in nineteen ninety nine. Vanamala uh, conceptualized a collection of stories from Kannada, Tamil, Malayalam, and Telugu, and proposed to the British Council that they could look at stories told by Indians from their point of view, study the British. What are the British like when they were here? And it's uh, some of the stories are narrated with tremendous irony and humor, um, compassion too. Um, <laughs> this, um, it was called Roots, and I had the privilege of editing it and publishing it. That was 21 years ago. Um, so I'd like to uh, end this speech by commending all those who made this, uh, this event possible, and my both my translators, but also academics, Morning, you can see in a very often way that the best translators are not academics. That's been my experience because the academic mind tends to be, use a particular kind of English. I find it difficult to step down to that uh, and use and be bold and be creative. But uh, here are two wonderful sessions. Thank you very much for making this possible. I'm happy to take uh, questions. I don't know. Publishing never knows what people think about. Uh, okay. Here we come to an end of the morning session. I express my heartfelt, heartfelt gratitude to the dignitaries, professors, research scholars, media personnel, and to all the students for raising this occasion with their esteemed presence and insightful theories. Thank you, Manala. Gulwadi Venkatravaura, Modala Kadambari, Matu, Kannada Matta Modala, Samajika Kadambari. Indira Bai, Satya Matu, Sadgunagala Vijaya. I Patyada, Okurita Danta Abipraya Mandane, Matukate, Churche, Matu, Samoa the Gadan Nola Gundanta, Madhyana the Gostianu, Idegana Varamis Tai Dewe, I Gostia Dixitan Vaiskola Liruru, Namajilea, Hiriyas Haiti Gadada, Matu, Janapada Vidwam Saradanta, Professor B. Vekrayoru, Hage, I Gostiali, Abipraya Gadan the Mandana Madlikidare. Tumkur Vishwidiani Leda, Kanada Vibhagada, Pradhya Pakragirwanta, Professor Nityana the Bisheti, Surat Kalna, Yanai Tikea, English Vibhagadali, Pradhya Pakragirwanta, Shashikant Kaudurauru, Hage, Samshoda Kragirwanta, 
ವರ್ಷ ಶಣೆಯವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮಂಡನೆ ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿರುವವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುವಂಥ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ಶಂಭಾ ಜೋಶಿ ಡಿ ವಿಜಿಯವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಮಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಇವರು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಗಂಭೀರ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಾಮ್ ತೋಡ್ಪಾಡಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕನ್ನಡದ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದಂಥ ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮೊದಲಾದಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಅವರು ಇಂದ್ರಬಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನವೀಕರಣವು ಪುನರ್ ನವೀ ಪುನರ್ ರೂಪೀಕರಣವು ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರು ಆಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ವಿವೇಕ್ರಯ್ಯವರೇ ಗೆಳೆಯರಾದ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೆ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅಜ್ಜಿ ಆಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿತದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಈಗ ಆಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಆಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೂ ಅನುವಾದಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ ಅನುವಾದಕರಿಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ವನಮಾಲ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ಪಡಿಕಲ್ ಸರ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇವರಿಬ್ಬರ ಕುಶಲ ಕೈ ಕಸುಬಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾಳೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೆ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕರಯ್ಯವರು ಈ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಹೌದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕರಯ್ಯವರು ಮೊದಲನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನವರಾದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ರವರು ಎರಡ ಎರಡನೆಯ ತಲೆಮಾರಿನವರು ನಾನು ಮತ್ತು ಶಶಿಕಾಂತ್ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಸೊ ನಮ್ಮದು ತ್ರೀ ಜಿ ತಲೆಮಾರು ಅಂತ ಕರೀಬು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಜನರು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತೆ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ತೋಡ್ಪಾಡಿಯವರು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪರಿಣಿತಾ ಅವರು ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಬಂಧದ ಎಳೆಯನ್ನು ನಾನು ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶರವು ಗಣಪತಿ ದೇವಳದ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲವು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಆಗಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ
ಇಡೀ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅವರು ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವನು ಹಾಗೊಂದು ಸೊಸೈಟಿನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆ ಸೊಸೈಟಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ಸೋಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಕಾರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ತಲಪಾಡಿ ಕಿನ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರಿಗೂ ಇರಬಹುದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಂದು ಸ ಸಂಬಂಧದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಳೆಯನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮು ಆರಂಭಿಸ್ತೇನೆ ಮೂರು ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಹುಸಿ ಪ್ರಗತಿಪರತೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮೇಯ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮೇಯ ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರ ಮನೋಧರ್ಮ ಪರಂಪರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುವುದು ಆಗಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿಯ ನವೀಕರಣವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಆಕೆಯ ಸಮಗ್ರ ಪುನರ್ರೂಪೀಕರಣವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಮೇಯ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಆಳವಾದ ತತ್ವಜ್ಞಾನೀಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಕುವೆಂಪುರವರ ಮದುಮಗಳು ಕಾರಂತರ ಮರಳಿಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನಂತ್ಮೂರ್ತಿಯವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಓದುಗರನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುವ ಓದುಗರನ್ನು ಗಹನವಾದ ಯೋಚನಾ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ತತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಬದಲು ನನಗೆ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು ನಡೆಸುವಂತಹ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂದು ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿಬ್ಬರು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಇಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡರ್ನಿಟಿಯ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಅನೇಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಬಹಳ ಇಮ್ಯಾನ್ಸಿಪೇಟರಿ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಧುನಿಕತೆ ಇದು ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಮೋಚನೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದು ವಿಮೋಚನಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೋಡಿದ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಅವರು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ವಿಮುಖರಾದವರಲ್ಲ ಆ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ನೆಹರು ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಅನೇಕರಿದ್
ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಪಂಡಿತ ರಮಾಬಾಯಿಯವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು ಭಾರತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯ ಅವರು ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಾಡರ್ನಿಟಿಯ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಆಯಾಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಕೊಲೋನಿಯಲಿಸಮ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತಗೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರಿ ಈ ಪಥ ಗಾಂಧಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಈ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಪಥವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಹೊರತು ಗಾಂಧಿಯವರು ಆಧುನಿಕತೆ ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನೇ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾಯಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿದನ್ನು ಮಾಡರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಂತೂ ಯಾವತ್ತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಬಹುತೇಕ ಚಿಂತಕರು ಭಾರತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಇರುವವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜಗಳದ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬೆಳಗಿನ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯಿತು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿ ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಲೇ ಅದು ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಒಂದು ಕೊಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಒಳಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧುನಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಹಾಜರಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಮಾಜ ಈ ಪೊಲೀಸು ಮತ್ತು ಜುಡೀಷರಿ ಎಂಬಂತಹ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಹೇಗೋ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಅಧಿಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ ಆದರೆ ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಗೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವಾಗಿರುವ ನಾಲೆಜ್ ಜ್ಞಾನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣಸಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಭೀಮರಾಯ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿಯ ಎದುರಿನ ಕೇಸನ್ನು ಅವರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣ್ತೀನಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವಂಥ ಎಚ್ಚರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾದಂಬರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಲಾಜಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಮಾತನಾಡುವ ಸಂಭಾಷಣೆ ರೂಪದ ಪ್ರಬಂಧ ಅದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ತಲುಪ್ತದೆ ಅದು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಿತಬೋಧಿನಿ ಎಂಬಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಹಿತಬೋಧಿನಿ ಎಂಬಂತಹ ಹೆಸರೇ ಅದು ಬಹಳ ಮೆಟಫಾರಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಿತ ಮತ್ತು ಆ ಹಿತವನ್ನು ಬೋಧೆ ಮಾಡುವಂತ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಜಿ ರಾವ್ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಡತೆಯ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕ್ರಮಗಳು ಆಯಾ ಕಾಲಸ್ಥಿತಿ ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಇವುಗಳನ್ನು
ಅವರದು ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಹಾಡಿದಂತೆ ಅವಳ ಉಡುಗೆ ಇವಳಿಗಿಟ್ಟು ಇವಳ ತೊಡುಗೆ ಅವಳಿಗಿಟ್ಟು ಹಾಡ ಬಯಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ಬಹಿರ್ ಅಹಂಕಾರಗಳ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಳ ಸರಳವಾದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಶರಣಾಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕುರಿತ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ನಾನೀಗ ಎತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮೇಯ ಅಸಮಾನತೆಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರು ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ವಸಾಹತೀಕರಣಗೊಂಡ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ವಸಾಹತು ಪೂರ್ವದ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸಾಹತು ಪೂರ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಂದು ನಾವು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸುವುದು ಮಠ ಮಾನ್ಯ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಆದರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕವಾಗಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭಾವಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅದರ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ ಅನೇಕ ಚಿಂತಕರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನೆಯ ಹೊರಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಂಗುದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಚಳುವಳಿಗಳು ಭಾರತವೆಂಬ ಈ ದೇಶದ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅವು ಬೀದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಯ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗಾಢವಾಗಿ ನಡೆದು ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟೂ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರತದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ರಚನೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಕುಟುಂಬವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡಿರುವ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಚಳುವಳಿ ದೇಶದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಬಹಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಭಾರತಗಳಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥಾನಿಕ ಭಾರತ ಈ ಎರಡು ಭಾರತಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹವಾಮಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡವುಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಲ್ಲರ್ ಎಂಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಟು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಆಯಾ ದೇಶ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಚಳುವಳಿಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒತ್ತರಿಸಿ ಬಂದ ಜಾತೀಯ ಮತ್ತು ಲಿಂಗೀಯ ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ಈ ದೊಡ್ಡ ದೇಶದ ನೂರಾರು
ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಗತ್ಯ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ದಾರಿಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕೇಡು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಷ್ಟೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಪತ್ಯ ಬಹಳ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತರುವಂತಹದ್ದು ಆಗಿದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾದಂತಹ ಕೆಡುಕು ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಶ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಗಾಮಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಆಳ್ವಿಕೆಗಿಂತ ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆ ಕಾಲದ ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸಿದರು ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಕೀಯ ದಾಸ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೇಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಭಾವಿಸಿದರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯಂತಹ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪೂರೈಸಿದರಷ್ಟೇ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಡೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧ ಸುಧಾರಕರದ್ದು ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬ ಭಿನ್ನವಾದ ಹಿಂದೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಜಾತಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರು ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತು ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೇ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಡ್ಯಕ್ಕೆ ಜಡತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಲನಶೀಲತೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಹಿಂದೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಿನ ಒಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಂಚಿನವರು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನವರು ಎಂದು ವ್ಯವಹರಿಸುವ ರೀತಿ ಅದರ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಎರಡು ಕೆಡುಕುಗಳು ಎಂದು ಪರಿಭಾವಿಸಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಸ್ತುವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದ ಅನೇಕ ಕಥನಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಡಿಗತನವನ್ನೂ ಸಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಭೀಮರಾಯ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಬಾಯಿಯ ಕುಟುಂಬ ವಸಾಹತೀಕರಣದ ಗಾಢವಾದ ಮತ್ತು ರಭಸವಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಏಕಾಕಿಗೊಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯಂತಹ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವುದನ್ನು ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯ ಇಡೀ ಊರೇ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದೇನು ಇನ್ನು ನಾವು ಸಹ ಅವರ ಸಂಗಡ ಸೇರುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಮಾತು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತದೆ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯ ಮಾತು ಆಧುನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದೇ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮೇಯ ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿಯ ನವೀಕರಣವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಪುನರ್ ರೂಪೀಕರಣವನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಹುತೇಕರ ಗ್ರಹಿಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಾಢವಾಗಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿರುವವಳು ಎಂದು ನಂಬಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ ಲೋಕವೊಂದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಭೀಮರಾಯನಂತಹ ದುಷ್ಟನಲ್ಲದ ಅವನು ಸಭ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ
ಅನುಚರಳಾಗಿರುವ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಲಜಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಜಲಜಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಎರಡು ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವಂಥ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಪುರುಷ ಲೋಕ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿದ್ಧ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರತೀಕಗಳನ್ನೇ ಅದು ಕೆಟೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಇರಬಹುದಾದ ಬದುಕಿನ ಪರ್ಯಾಯವಾದ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ನಾನಿದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳಾವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ಜ್ಯೋತಿ ಬಹಾಪುಲ ಎಂಥವರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮಾಜದ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತಂದಿರಿಸಿದರು ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನನ್ನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮೇಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಎಂಬ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೊಬ್ಬಳನ್ನು ಸಾಧನವಾಗಿ ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕೆ ಸಾಧನವಾದುದರಿಂದಲೇ ಆಕೆ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅಮೃತರಾಯ ಮತ್ತು ಭಾಸ್ಕರರಾಯ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪಹರೆಯೊಳಗೆ ಇಂದಿರಬಾಯಿ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಕಿರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಹಿರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಿರಾಗಬಹುದಾದ ಸವಾಲು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಇಂದಿರಾಬಾ ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಜಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಡಿಕಲ್ ರವರು ಎರಡು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯೊಂದರ ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅದರ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಈಕೆ ಮೊದಲ ಮಜಲಿನವಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಚಲ ಪಾತ್ರ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಾನೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಉಣ್ಣುವುದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇರುವವಳು ಕೂಡ ಈ ಅಂಬಾಬಾಯಿಯೇ ಎರಡನೆಯ ಮಜಲು ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಈ ಅಚಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಹೊರಬರ್ತಾ ಇರುವ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿಯ ಪ್ರತಿಭಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಮಜಲು ಇದು ಎರಡನೇ ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಈ ಎರಡು ಮಜಲುಗಳಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಎಂಬಂಥ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು ವಿರಮಿಸ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಒಳಗಣ್ಣು ತೆರೆಯುವ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಆತ್ಮಶೋಧನೆಯ ಹಂತದ ಮೂರನೆಯ ಮಜಲನ್ನು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿ ತಲುಪದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಬಹಳ ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ವಂಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮೇಯ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು ಆಕೆಯ ಸಮಗ್ರ ಪುನರ್ರೂಪೀಕರಣ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯೊಂದರ ಸೃಷ್ಟಿ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ರಾಜಕ
ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಾವು ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿವೆಯೋ ಅಂತಹ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ತಾವು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ತಮ್ಮ ಕೃತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾಗ್ತದೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಂದಾಚಾರಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ವಿದ್ಯಾವಂತೆಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಗುಲ್ವಾಡಿಯವರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮರಾಠಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಬಾಬಾ ಪದಮಂಜಿಯವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಎಂಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಹ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಂಗತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ಅನುಕೂಲ ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳು ಸುಶಿಕ್ಷಿತೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ದೇಶವು ಹಿಂದುಳಿಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗದಿರುವುದೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಕಾಲದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗದೆ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಸಾಧನವಾಗದೆ ಕೇವಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬದುಕಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಗುಲ್ವಾಡಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಇಂದಿರಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ದಾಟಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರೆ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆ ಏನೆಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರರಾಯನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆಕೆಯ ವಿಳಾಸ ಬದಲಾಗಿದೆ ಆಕೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಆಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ನೆವರ್ ಟಾಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೋ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಟ್ ದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ my apologies to the translators to to, to that extent uh, but having said that uh, i think uh, the more relevant point is uh, to look at why the why the novel itself becomes relevant at this point in time because of which the translation also occurs uh, and so i'm going to put forward a few observations and uh, maybe a set of questions uh there may be a bit of overlap between what we have discussed uh, earlier and what i am going to say so uh bear with me for that the current translators of the novel indira bai call it chronicle of the saraswat community the first translator of the work couchman says it is a description of the life in the present day among the saraswat brahmins of mangalore the deeds of the individuals from the saraswat community caught up in a continuous and desperate negotiation with the colonial modernity grip our attention throughout this novel this community has been in the forefront of availing benefits that colonial modernity afforded in the 19th century and after both within and outside the novel we get sufficient materials to support this claim examining how a community confronted co- colonial modernity and got entrenched and crystallized into contemporaneity is a significant exercise that can reveal several insights including the ones about the relation between communities 
Studying the relation between communities is of immense importance in contemporary coastal Karnataka that has seen increasing polarization of communities resulting in enormous socio-economic harm in recent times. It is true that the regional and national politics plus the global economy among other factors have played a good part in the second half of the 20th century in changing relations between communities in this part of Karnataka. Nevertheless, events and processes that were let loose by the colonial governance leading to the consolidation and or recasting of those communities during the colonial period could be rudimentary to our understanding of these relations in the very first place. In this backdrop, any narrative of a community assumes importance since it replicates those events and processes of governance as a non-governmental narrative called literature. A novel such as uh, Indira Bai performs this task much more adeptly since the narrative is realistic, inclusive of some true-to-life incidents of the 19th century Mangalore. Translation of such a novel is important in this scenario because uh, it reintroduces the narrative to its own people and then to others too. I mean, these two can be different functions actually. I mean, why it becomes important to people in coastal Karnataka could be quite, uh, quite different from why it is important for people from other places actually. So, uh, moving on. It is common observation that early narratives uh, such as uh, Hindira Bai are produced by dominant communities or by upper castes. Such community chronicling was impossible for the lower castes in the 19th century for the very self-evident reason that they lacked the intellectual and social resources to do so. This remained the case almost until the passing of at least three more decades in the 20th century uh, Kannada context. Maybe I think the Kanuru Subhamma Hegadati, uh, we had a different kind of a community chronicling with a dense uh, Shudra consciousness. Uh, just like the Shudra boys in the novel who shout jubilantly at the top of their voice from outside the town hall, not really knowing what is the reason for uh, celebrations inside, the project of modernity remained an unseen spectacle for much of the lower castes. They could only see others experiencing it, but it remained outside their purview and reach. This being the case, the perspective that we get in such chronicles is obviously the dominant upper caste one and thereby one-sided. Nevertheless, the gaps in the dominant upper caste narratives potentially point out to inconsistencies that can be revealing. Unlike the translators, the author never claims it, uh, never claims it a story of a community. But it is very natural for him to begin the account saying, in an Agrahara lived a householder. Thus, it is clear from the beginning, it is a story from a Brahmin community. Nevertheless, like most literary pieces, the tendency is to universalize. Here, universalizing truthfulness and purity of heart, as he claims in the preface. These qualities are obviously link, linked to and worked out within the framework of reforms that the author would like to see in the community. Reform that of widow marriage, a smooth foreign travel, etc. The framework of reform is not broken to the radical extent of challenging the caste or community itself. The idea of caste is very much accepted. For example, on the day of her marriage, Indira Bai's looks dress and jewels are said to be fashioned as is acceptable to their caste. Secondly, at the end of the novel, when Bhimaraya's Machiavellian strategies to ostracize the newly wed couple in collusion with the mutt and the guru fail, people do not talk about abolishing the mutt or the guru or the post of Dharma Vicharaka itself. Instead, they talk about removing Bhimaraya from the latter post, the post of Dharma Vicharaka, and appointing a new, new uh, uh, incumbent, incumbent with a BA qualification to that position. 
all these are purely reformist reformist moves and not revolutionary ones the reformist agenda set in through the uh, through the fiction is part of building a modern secular self as is pointed by the translators the paradox of the re reformist agenda specifically for the brahmin secular self is that the modern state invests the modern figure with all that is traditional and even anti modern the brahmin secular self has to engage with and fight this burden but without being able to come out of the space that caste provides it has been earlier argued that within quotes the brahmin trajectory in the kannada speaking region over the course of the 20th century is a story marked by an acute sense of siege of an intense desire to speak as a secularized modern subject this burden to betray a secular self even as it occupies a caste position compelled the secular self to overstate and inflate the acts of reform on one hand and on the other to render its caste location as insignificant in its public negotiations thus even as the novel celebrates and is overjoyed with its reformist culmination in the widow remarriage there are educated individuals who ridicule caste upper caste people themselves who ridicule caste as a commodity that can be purchased or discarded as per the whims and fancies of the brahmin self availing benefits of modern education occupying positions of influence in the government machinery traveling through the metros such as bombay madras calcutta allahabad or even a foreign country one could chuck the casted identity at will and regain it by paying fines specified by the guru or the dharma vicharaka to quote from page number 219 of uh, the novel i am quoting uh, conversation okay quote one ba would talk to another well do you want to keep your caste yes what is the price it's nothing it's a trifle dead cheap how much did you pay i paid 3 rupees now it is dropped further what is the price now just 2 rupees why so much of fluctuation why not market rates change right at its peak it had gone up to 25 rupees is that so then i don't want to go in for the expiation now next year we are planning to have sundara's thread ceremony it is enough if i can get it by then hopefully the rates will have dipped further there you are mistaken my friend if the news spreads about the thread ceremony it may go up to even 50 rupees be careful then i would better go tomorrow itself after all it's just a matter of 2 rupees now i am caught having ridiculed the agency that facilitates them to keep their caste all the bas mas mabls etc would still resort to the same agency to retain their caste by paying the prescribed fine the problem rests only with the agency and not with the caste per se but sooner or later the reform is to hit the agency as well the agency consists of a collective of the males in the community headed by dharma vicharaka all educated individuals of the community feel that bhimaraya who currently held the position of dharma vicharaka is a misfit and that a ba has to occupy that position a position that requires a liberal stance in line with the changing sensibilities j starak who compiled the south kanra district manual says regarding saraswat brahmins i quote of late years many of them have shown a reforming tendency and societies have been established amongst them for purely spiritual worship unquote probably the saraswat brahmins were the first ones to establish caste based associations in south kanra thus instead of an external exertion of the traditional upper caste authority in terms of coercion or violence the caste expression and articulation moves inwards as though as part of a thorough introspection this inward movement would make caste a private and an interiorized matter for the upper castes the reforms take place within this framework 
Subsequently, in the 20th century, the rhetorics of merit and individuality get foregrounded and legitimized in these very same private realms as against inherited social and cultural capitals. Within the novel, Bhaskar Raya's devoted study, the rank he obtains, the job he attains, the good manners he possesses, and the overall merit that his personality enshrines obtains a higher limelight compared to the support system which bolsters his achievements. Such a privileging of merit was at loggerheads with the castes labelled as discriminated or backward who lacked the social and cultural capitals. They had, they had to constantly foreground their caste selves in the public sphere for a reconstruction of the past tales of denials and demand a better share in the fruits of modernity. Because of this, from the second half of the 20th century, ironically, a more secular picture was painted of the Brahmin figure vis-à-vis -vis that of the lower castes. The exemplary case is the context of reservations. Speaking about Saraswat Brahmins in Mangalore, one can identify them as an early community to benefit from the Basel Mission schools and obtain appointments in government offices in Mangalore from 1830s itself. One of the boys of the community, Anandarao Kaundinya, was the first Brahmin convert by the Basel Mission. During 1860s, 1870s, 1880s, there were sporadic cases of Saraswat Brahmins getting converted to Christianity by the Basel Mission. The apprehension about, apprehensions about uh, English education and conversion can be very much felt in the reading of the novel also. Almost all these conversions, uh, uh, conversion cases involved individuals who were studying or who had studied in the English school of the mission or those who were already in the government employment. Anandarao's father was a lawyer and his father-in-law a munsif. Compared to other Brahmin sects, Saraswat Brahmins were disproportionately large in number in government offices. Starak's manual says, I quote, their intelligent readiness to adapt themselves to the requirement of the day has led to positions of influence both in government service and in the professions being held by them in numbers altogether out of proportion to their numerical standing in the community. Starak does not talk about any other Brahmin community on these lines. Another notable and conspicuous fact about the novel is the absence of any real Muslim character. Except for the namesake Hassan Abba, who as an assessor for the murder case in the court has a cameo delivering a small single sentence. So except for that, there is no other mention of either a Muslim name or the community itself. The presence of a Muslim character, however, isn't mandatory for the novel, for a novel. But given the public character of this novel, and given the fact that there are multiple Christian characters, there are multiple lower caste characters, etc., it would be only natural to expect interaction with the Muslim character. Even when the novel speaks about the guests at the marriage, it specifies British officers, Mem Sahibs, missionaries, Parsis, Gujaratis, but no Muslims. As per the South Kendra district manual, again going back to Stuart, Mangalore as a taluk had a Christian population of about 15% uh, and a Muslim population of about 11% as per the 1891 census. Mangalore taluk, not the city. 11% is too large to be ignored. Incidentally, or maybe not so incidentally, the occasion of 1843 conversion of the Saraswat boy Anandarao could be recalled once again here. Anandarao along with Mukundarao and Bhagavantarao, the latter two being the Konkani Brahmins, were converted by the Basel mission in the year 1843. Following this, there was a big commotion when about 200 people inclusive of Hindus and Maplis or Muslims assaulted the mission house with the intention of carrying the converts back, physically carrying them back to their houses. They were successful in taking Bhagavantarao back, but the rest too remained. Subsequently, Shantappa, the paternal uncle of Anandarao with his brothers, 
filed a petition before the district magistrate to restore his nephew to the family. Anand Rao responded through a letter. You know, he responds to this demand by his uncle, uh, saying that he was in the mission house on his own volition and that he was above 18 years of age and had taken an independent decision and hence should be allowed to continue there. The paternal uncles of the boy once again petitioned after this letter of Anand Rao, the magistrate uh, once again petitioned the magistrate for a temporary custody of the boy for six weeks, after which he would be free to go wherever he wanted. But this uh, petition was sent to Madras, Madras court, and the judgment was awaited as per the Basel Mission Report of 1844. Meanwhile, on Sunday, 7 January 1844, I am quoting a small incident from this report of 1844, uh, verbatim, a slightly longish quote. I quote, a pig was found cut up and thrown into the tank belonging to the principal mosque. The Brahmins, cunning yet cowardly, hoped by this contrivance to raise a tumult among the Mohammedans and under the cover of general disturbance to get possession of the possession of the persons of their apostate relatives and fellows. This new and really formidable plot was defeated by the watchfulness and cautious prudence of the principal collector and magistrate of Canara, H. M. Blair Esquire. He had intelligence early on Sunday morning of the rising tumult and of its cause. Without loss of time, he sent for the most influential men among the Mohammedans, whom it was easy to convince that the missionaries could have had no hand in this outrage, that the Brahmins lay under the suspicion of making an attempt to use their Muslim neighbors as tools. And that, most probably, it was they who had caused this insult to be committed for the purpose of exciting them to an outbreak against the missionaries and the public peace. The representatives of the Mohammedan population listened to this explanation and promised to acquaint their people with the real state of things. From the hour when they returned home from Mr. Blair, the town gradually became quiet. No more violence or disturbance is to be expected." Unquote. As we see, the mischief in this incident is played probably by the Brahmin community in support of Anand Rao's family. But the British also have their share of blame in quickly getting rid of the responsibility by blaming the Brahmin community. We don't see any real intent on the part of uh, the British to restore peace between the two communities and make amends. I was unable to come I, I I was unable to come across any investigation into the above incident by the colonial authorities. I mean, I never came across. I only came across this incident, but the investigation itself and who is the culprit, all this uh, information I could not get. I don't know if somebody has this information, they can please uh, tell us. So why the investigation was not, con uh, not, not conducted, I don't know. I was unable to come across. The Madras dispatches in the India office records of the British Library says, I am quoting, We hope that the authors of this outrage may be detected and brought to punishment and it is very gratifying to us to learn that it failed of its intended effect through the influence of the chief Moplas of the place. Moplas is Muslims. Unquote. But was there actually an investigation? If so, who was responsible for the incident? If there was no investigation, why was it not conducted? By this time, the British must have been tasting the benefits of divide and rule in pockets of India, 1840s. By quickly dispensing of the case, they seem to have resorted to short-term peace in Mangalore at the cost of a long-term harmony between the communities. Do we see the seed of Brahmin-Muslim divide in South Kendra lying here? The divide which later is made out to be Hindu-Muslim divide? Do we see the absence of any real Muslim characters in Indirabai as part of this bitterness between Saraswat Brahmins and Muslims that ran into the subconscious of the author? These questions have to be explored further. <laughs>